Good afternoon, Roberto and Edwin. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Good doing? afternoon, teacher. Good afternoon. How are you doing? I'm fine. Yeah, fine. Thanks. That's good. Nice to hear that. Ready for today's class? Ready? Ready. Yes. Excellent. Awesome. Thank you so much for being on time. How are you doing with the platform? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Han revisado los ejercicios? Hasta la segunda que hicimos, hasta ahí estamos ahorita. Ah, ok. Ok. Recuerden que pueden ir avanzando, tienen que ir como adelante y cualquier pregunta, este, estamos en el chat para poderles asistir. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita sobre lo que han visto en la plataforma, los ejercicios? ¿No? Pues no. hasta lo que han visto, visto en la plataforma para mí ha estado bastante bien. Ok, fantastic. So, ok, let's start, let me, let me share my screen with you. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos. Y le, le, bueno, básicamente en esta sección 2 eh, vamos a seguir cubriendo lo que es el presente simple. Eh, la semana pasada en la clase que tuvimos estuvimos viendo un poco sobre las oraciones afirmativas, negativas. Entonces vamos a empezar con un pequeño repaso para poder ir ya a lo que son las preguntas con el presente simple. Eh, pueden ver la pantalla ahorita. It says cultural customs. Yes, teacher, Samir. Yes, okay, good. So uh, this is like a review. And we have this short letter. It says, Dear Ali, I'm very happy at the English Language Institute. Every day, I meet so many interesting students with different customs. For example, my classmates from Thailand, Bo, the teacher, my roommate, Leah, doesn't wear shoes inside our room. My classmates from Mexico don't call the teacher by her first name. This is a great experience. Your friend, Kadesh. And then we have this slide and it says, the simple present. We use the simple present to tell about things that happen again and again. Okay. So, utilizamos el presente simple para hablar sobre cosas que suceden en repetidas, repetitiva, repetitivamente. Cosas que hacemos todos los días, como por ejemplo, hábitos, eh, costumbres, rutinas. Entonces, para todo eso es que nosotros utilizamos el presente simple. Tenemos aquí algunos ejemplos. Eh, vamos a ver. Ahmed drinks coffee every afternoon. Ok. Ahí estamos diciendo que el señor Ahmed toma café cada tarde, every afternoon. So, esto nos dice que es algo que sucede como un hábito, algo de su rutina diaria. Es el tomar café cada tarde. Entonces, y decíamos que esta S, ¿qué dijimos con respecto a esta S? No es plural, no significa plural. Drinks. You remember? ¿Por qué tiene esa S el verbo? Recuerdan. Ahmed drinks coffee every afternoon. Porque pertenecía a la tercera persona. Es porque estamos hablando de una tercera persona singular y estamos haciendo una afirmación, estamos haciendo una oración afirmativa. Cuando este es el caso, el verbo se modifica. Eh, tenemos esta otra oración. Many American children wear customs on Halloween. Si se fijan ahí el verbo wear, Está normal porque hablamos de muchos niños, so it's a plural person. 
Ahora, se usa el presente simple para hablar o mencionar hechos. Hechos que son eh, una realidad como Perú. Perú está en South America. Perú is in South America. Eh, water freezes at 32 Fahrenheit. Mm -hmm. With non-action verbs, también para verbos que no son, no representan alguna acción, también se utilizan en presente simple, como por ejemplo, Marianne encara no Arabic. No es saber. El saber es algo que no representa una acción. A eso se refiere con los non-action verbs. Tenemos otro ejemplo, Roberto likes bull fights. Uh -huh. gustar, cuando algo nos gusta no es una acción eh, vamos a ver estas statements eh, we have a regular occurrence fact and non-action verb example, they usually celebrate New Year's Day with a big party uh -huh. eso sería algo que mm, suele pasar es como una costumbre eh, algo que ocurre regularmente. Eh, tenemos eh, luego un non-action verb. They believe in everything she say. Believe es creer. Creer también es un verbo que no, no implica ninguna acción, ¿verdad? Mm. He goes dancing every Friday night. Sería algo que ocurre con, con frecuencia. El, el ir a bailar cada viernes. Eh, en la tercera, algo que es un, un, un hecho, triangles have three sides. Los triángulos tienen tres lados, esos son hechos. Entonces, en estos casos se utiliza el presente simple para algo que ocurre con frecuencia, como hábito, como rutina, algo que regularmente hacemos como costumbre, hechos y también para cosas que eh, se expresan con verbos que son non-action verbs. Eh, siguiendo con el repaso, tenemos aquí lo que hablábamos de cuando los verbos eh, vamos a poner S o ES. Use the base form of the verb for all person, except third person. Okay? Para todos los sujetos vamos a usar los verbos en su forma regular, excepto la tercera persona, que ya decíamos que es he, she, it. Para ellos tres, cuando sea oración afirmativa, en singular, vamos a poner S o una S en la tercera persona singular. Dependiendo de cómo termine este verbo, y vamos a repasar las, um, las reglas. Daniel, por ejemplo, Daniel sería he, es tercera persona singular, ¿verdad? Daniel dances in the Chinese New Year parade is each year. Ted dresses up like a lion. Yes. So you see there, uh, I see it. Eh, ¿Cómo estamos? Uh, yes. Gran zorro. Okay, let's keep in mind that we have to mute the phones, the, the, the microphone, sorry. <laughs> okay, let's continue. He dresses up like a lion. Aquí vemos que en este caso agregamos es al verbo dress. Dresses up like a lion. Um, ahora, tenemos esta pequeña uh, práctica. Use the verbs in the box to describe what these people do every day. And we have, for example, he makes pizza. Y tenemos aquí makes. Solo se le agregó s. Uh, number two, ¿cómo quedaría la number, uh, perdón, número uno sería? ¿Ven ahí la dibujito? Tendríamos que usar play, watch, or take, porque make ya está hecho. She plays. Ajá, uh -huh. she plays soccer. Okay. Agregando es. Ok, number two. He watches Watch. television. Ajá, uh -huh. he watches 
television or soccer to be like more specific, but it's okay. Thank you so much. And number three. They take. They take. A bath. Mm -hmm. They take a bath. Ahí sí ya no modificamos el verbo porque es un plural, es they. Entonces el verbo se quedó en su forma eh, simple, regular. That's okay. Thank you so much. Ahora, use does not or do not before the base form of the verb. Para hacer oraciones negativas en presente simple dijimos que se utiliza ya sea do not o does not. ¿Cuándo usamos does not? Cuando es he, he, it. ¿Ok? Eh, y en este caso, el verbo, pues como ven ahí, no se pone takes. Ahí sí ya no aplicamos la regla que estábamos viendo anteriormente. Sino que el verbo queda en su forma simple. Take. She does not take off her shoes. Some people... Do not enjoy sushi. Esto es porque ya tenemos el auxiliar does not, que es específicamente para tercera persona singular. Entonces ya no se necesita modificar, ¿verdad? Porque ya el auxiliar nos está ayudando en ese sentido, a decirnos es tercera persona, o so ya no necesitamos eh, modificar. Eh, don't. We have one example here. Italians don't use chopsticks. Ok. Es don't. Vamos a usar para cuando sea. I don't. You don't. We don't. They don't. Para he, she, it, vamos a usar doesn't. Por ejemplo acá, Luis doesn't like bullfights. Ok, ahí está, does not, porque estamos hablando de Luis. Y eh, tenemos aquí otros ejemplos. Vamos a cambiar estas oraciones afirmativas a negativas, así como estamos acá. Many Chinese eat noodles. Negative, many Chinese don't eat noodles. Now, uh, vamos a cambiar estas tres oraciones a negativo con lo que acabamos de explicar. Pueden irlas escribiendo en el chat de la meeting. Para confirmar que hemos comprendido el tema. Eso es un repaso. Esto lo vimos el lunes pasado o martes creo que fue la clase. Excellent. Ya tenemos la primera. Gracias, Roberto. It says Sheila does not like to eat spicy food. Mm -hmm. That's correct. Thank you so much, Roberto. 
Es un buen uso de la regla, utilizando el auxiliar does not. Y el verbo, pues, te queda sin modificarlo, ya que, pues, tenemos el auxiliar does not. Bien. Si alguien tiene la número dos, en negativo, recuerden. Some nomadic people live in tents. Vamos a usar don't or doesn't. Okay, someone cry. Okay, Roberto Rob, some of people don't live in tents. That is correct. Thank you so much. If you have them like that, you're doing excellent. And we're missing number three. Remember that we are um translated the, the sentences into negative. So number three, negative. Ready? Okay, here's the thing. Monica doesn't watch fireworks on the 4th of July. Excellent, that is correct. So that would be Monica doesn't watch. Ya no pondríamos ES. So yes, aquí tienen como les. Pueden confirmar lo que estuvieron. Bueno, Roberto escribe en el chat, ¿verdad? Sheila doesn't like. Recordando que ya en negativo ya no se modifica el verbo, ¿verdad? En tercera persona porque tenemos el auxiliar que ya nos dice es tercera persona. Que en este caso es does, not, doesn't. Uh, some nomadic people don't live in tents and Monica doesn't watch fireworks. Aquí pueden ver los cambios que se hace, ¿verdad? De, de afirmativo a negativo. Y también tenemos la otra parte, que son los, eh, los verbos que no son regulares. Esos son los irregulares. Eh, ¿Qué quiere decir irregular? Decíamos que son los que no siguen una regla en específico. They change completely. Ellos cambian. Por ejemplo, tenemos have. Para la tercera persona, siempre en oración afirmativa tendríamos que poner has. I, we, I, you, we, they, vamos a decir have. Para oraciones eh, afirmativas, preguntas, etc. Si es tercera persona, he, she, it, siempre oración afirmativa, has. Pero si es negativa, 
es la misma regla, ¿verdad? Si es negativo, solo usamos el does not y el verbo se quedaría como have, ¿ok? Esa regla, recuerden, solo aplica en oración afirmativa, tercera persona, singular. Vamos a ver cómo cambia do, cambia a does para la tercera persona y go cambia a goes. Eso es con los irregulares. Eh, por ejemplo, she goes shopping every Friday. Ahora vamos a hacer, a completar la temas con la forma correcta de have, do, or go. So, what would be for number one? ¿Cómo nos quedaría la uno? Luis, his homework every night. Luis goes his homework every night. Excellent. Luis does his homework every night. Oops. Now, Leticia and Janet, backpacks. Leticia and Janet have backpacks. Mm, excellent. Leticia and Janet have backpacks. Porque estamos hablando de dos personas, ya no es singular. Entonces usamos have, no has. Has solo va a ser cuando sea singular, tercera persona. He, she, it. Pero aquí tenemos a dos, ya es plural. Leticia and Janet have backpacks. Number three. I um, always do the movies. Uh, do. do or go? I always go. 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 Excellent. Go. I always go to the movies on Thursday. Very good. Uh, let's see, Shaun. A biology class on Mondays. How have a biology class? So mm. have, no. have. Sean has or have? Oh, Sean has. Has. has Excellent. Has. Uh -huh. uh, they always the dishes after dinner. Sería do or does? Do. 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 Excellent, Erika. They always do the dishes after dinner. Eh, y eso sería todo por ahorita con lo del repaso y esta presentación que acabamos de ver se la voy a mandar por WhatsApp porque pues ese, no, no tomamos notas, es solo un review, pero pues está bien que lo tengan para sus, eh, por si van guardando sus archivos de las clases. Así que se lo voy a compartir en un momento y vamos ahorita a lo que es el material que descargamos de la plataforma. Aquí ustedes tienen lo que acabamos de ver con respecto a los verbos irregulares. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they, we say I have a bike. Pero si es he, she, it, my father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Y recuerden siempre que esto solo aplica cuando estamos haciendo oraciones afirmativas. ¿Ok? Tercera persona singular. Ahora, si es negativo, solo vamos a usar ya sea don't o... ¿Cuál es el de tercera persona? Das. Doesn't. 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 Or does not. Uh -huh. Y el verbo lo vamos a dejar en su forma normal. Have, do, or go, sin modificarlo. Cuando es eh, negativo, el verbo no se modifica. Eh, solo tenemos en cuenta que el auxiliar va a depender de la persona que sea do not or does not. Y pues tenemos este ejercicio que si lo quieren hacer desde su material, recuerden que solo tienen que Hacer clic en la T te de texto y ya lo pueden modificar. Eh, estamos, my parents 
have, tenemos las opciones en paréntesis, aquí sería have a house in the suburbs. My mom and dad go or goes? Goes. Mom and dad? Go. 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 Go, porque hablamos de los dos, de mamá y papá. Entonces, eso se convierte en they. Entonces, plural. ya es plural. Ajá. Entonces, el verbo va a ir como go, porque estamos hablando de ellos dos. Eh, my mom and dad go downtown to work. My parents are very busy. So, I... I do. I do. I do. I do a lot of work at home. Ajá, uh -huh. I do a lot of work at home. Y continuamos con el número dos. My brother doesn't live with us. He he has. He has, excelente. Ese sí es tercera y está en singular. Que solo es él. He has a house, an, an apartment in the city. He he, he goes, goes. Excelente. He goes. He goes to school all day and he. He does. Does. Excelente. He does. He does office work at night. Okay. Esto tres. Number three. I. I have. I have. I have a new have friend. A new friend. Uh -huh. His name is Jackson. We go. We go. Go. We go. We go. The same school. We go to the same go. school. Same school, and sometimes we do. We go. Do. Homework together. 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 Okay, so that yeah. was it. <laughs> and then we have a video about this conversation. I get up at noon. And vamos a ir a la parte de las preguntas. So let me stop sharing for a while and I'll share the video with you to one second. And here we are. Okay, let's watch the video and then we're going to practice and Create some yes no questions in the simple present. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does, plus subject, plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, 
plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At ten o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus a subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Ok, ahora que ya vimos el video de cómo formular las preguntas en presente simple, ¿tenemos alguna pregunta? ¿O está claro o sienten que está difícil, está fácil? ¿Algún comentario? Is that easy, difficult, confusing? No hay nada. Está fácil o sienten que necesitamos más ejemplos? Pueden habilitar su micrófono. ¿No hay preguntas? ¿Está claro el video? Hola.
Bueno, vamos a ir por partes entonces. Eh, vamos a pasar a lo que es la conversación. El audio lo vamos a tomar de acá. Y luego vamos a ir a las partes de las preguntas. A ver si ya con la práctica surge alguna duda. Ok, aquí está la conversación. Eh, les voy a poner el audio y voy a hacer una pausa para que ustedes repitan en casa. Vamos a repetir siempre con los micrófonos en mute. No los habiliten porque pues a veces hay un poquito de desorden por las velocidades diferentes de internet. Entonces puede que eh, no escuchemos muy claro la, 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 el audio porque algunos ya van a haber empezado en lo que otros todavía no. Así es que pues lo vamos a hacer así y luego vamos a hacer los role plays en parejas. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay, do you have any questions about um, pronunciation or any new word? Is everything clear with the conversation? Okay, let's listen to the first two volunteers. You can raise your hand. Don't be shy. Let's practice. Volunteers? Okay, I have Juan Carlos and who wants to role play with Juan Carlos? Okay, I see Erika. Okay, you can start Juan Carlos and Erika, you're Amy. Okay, I start. Yes. Let's go okay. to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. It's a sleep late, con, late on week, on weekend, weekend. weekends. Weekends. What time do you get up on Sunday? At ten o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's me at this restaurant at one o'clock. They serve our breakfast all day. Excellent. You did an excellent job. Now let's change. Vamos a cambiar. Ahora empieza Erika y continúa Juan Carlos. Con las palabras, por ejemplo, como serve, la E no se pronuncia. Serve. They serve breakfast all day. Y por lo demás, estamos bien. Vamos, Erika. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's 
let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get, pardon, what time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let me meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Excellent. So just remember, it's Sunday. 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 Excellent. You did a very nice job. Congratulations. Felicidades a los dos. Eh, algo muy importante que están haciendo la entonación de la pregunta. What time do you get up on Sunday? Ajá, eso es importante. Siempre, siempre, siempre entonación, ¿verdad? Si vemos una pregunta, entonación de preguntas. Si hay algún signo de admiración, pues darle, eh, por ejemplo, la última frase. They serve breakfast all day. Ajá, hay un signo de admiración ahí. Así que excelente trabajo, Juan y Erika. Thank you so much for participating. Thank Vamos. You. Ok, you're welcome. Vamos a escuchar a otros dos. Vamos a ver. You can raise your hand o pueden escribir en el chat, porque a veces solo dicen yo y no veo quién dijo yo. Volunteers? Hay dos volunteers. Solo dos valientes en el grupo, solo Erika y Juan Carlos. ¿Y los demás? Don't be shy. Okay, I have Ernesto. Who wants to practice with Ernesto? A volunteer to help Ernesto? Veo José. Okay, José. José okay. Orantes and Ernesto. Okay. ¿Quién inicia, teacher? Eh, puede iniciar Ernesto. Ahorita inicia Ernesto y José continúa y luego pues cambiamos. Okay, teacher. Let's go to the park on the Sunday. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get do you get out on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sundays. I get out at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet in this restaurant at one o'clock. They serve it breakfast all day. Okay, very, very good. Just remember, let's see, eat. Eh, la pronunciación de, eh, pronunciación de comer, eat, es como el payaso de la película de horror, eat. 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 Y eat. Sundays. Sun Sunday. Sundays. Sundays. Uh -huh. Ajá, then, Sunday. excelente. Ahora cambiamos. Empieza José y continúa el resto. Okay, let's go go to park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's right, early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you the afternoon? No, oh, pardon, excuse me. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet in the restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Excellent. You did it excellent with pronunciation, intonation. So you're doing a very good job. Thank you so much for participating. You did it great. Okay. Gracias, okay. Ernesto. Thank you. Gracias, José, a usted por su participación. Recuerden que es importante porque pues 
bueno, tenemos buena pronunciación, pero podemos seguir mejorando. Y entre más practicamos, es más fluido eh, para hablarlo. Eh, ahora con lo que vimos, las simple present questions, eh, estamos con las preguntas en presente simple. Vamos a dejar de compartir un ratito. Allí pues se les presentaba la fórmula en el video de cómo es que estructuramos las preguntas en presente simple. Eh, son dos tipos de preguntas, recuerden, las yes no questions, ¿verdad? Y las WH questions. Sí. Eh, la fórmula es primero el auxiliar, ¿verdad? Para las yes no questions, que es do o das, ¿verdad? Luego, sujeto, subject. Luego, verbo. Y luego del verbo, puede ser que tengamos un complemento. Y luego del complemento, ¿Qué decía? El signo de pregunta. Esa es la fórmula de las yes no questions. Por ejemplo, si yo quiero saber, eh, ¿te levantas temprano los um, um, fines de semana? ¿Te levantas temprano los fines de semana? ¿Cuál me quedaría la pregunta? Do you get up uh -huh. in the morning? Temprano? Early. Le, eh, 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 early, early. Early. Yes, early. Do you get up early? In the weekend. On weekends, excellent. On weekend. Es fines de semana, ¿verdad? Ahora. Si yo le pregunto, do you get up early on weekends? Si me responden afirmativo, ¿cómo sería? Mm, yes. Yes, yes, yes I do. Excelente, Erika. Yes, I do. Y si fuera negativo. Mm, no, I, I don't. Excelente, Erika. Do. No, I don't. Ok. Y por eso se llaman yes, no questions, porque se puede contestar eh, con respuestas cortas, con un sí, un no. Ahora, el otro tipo de pregunta que se menciona ahí son las WH questions, que también son conocidas como information questions. Si ¿Sí ven, la estructura básicamente es la misma. Es la misma fórmula, solamente que antes del auxiliar va a ir la WH word. La WH word. Eh, y luego pues sigue todo igual. Eh, ¿Ve? Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta misma pregunta... Solamente le voy a agregar una WH word aquí, por ejemplo, why. ¿Ven? Lo mismo. Why do you get up early on weekends? La diferencia es que aquí, acuérdense, se llama WH word oh, questions o oh, information questions. Porque si a mí me preguntan, why do you get up early on weekends? No puedo contestar yes. <ríe> ¿Por qué te levantas temprano? Sí. ¿Por qué te levantas temprano? No. <ríe> so I have to give the information. Tengo que dar la información del por qué. Lo que me está preguntando en este caso. Because I, I have to go to work. Um, because I have to go to work on weekends, etc. Pero ya no puedo responder sí o no. Por eso se llaman... Estas se llaman yes, no questions, porque sí las puedo responder corto, sí o no. 
Y estas eh, son conocidas como information questions porque tengo que proporcionar detalles, tengo que dar información, no puedo quedar con un sí o con un no. Eh, ¿Estamos claros acá? Yes. Ok. Entonces, vamos a continuar con su material. Let's see. Ok. This is what we have. Eso es lo que vimos en el video respecto a las preguntas eh, en presente simple. No sé. Page 39, exercise 7, grammar focus. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? Page 39, Exercise 7, Grammar Focus. Simple Present Questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Ok, and then we have these time expressions. Tenemos unas expresiones de tiempo. Tenemos early, y ya dijimos early es? Temprano. Temprano. ¿No? Late. Tarde. Tarde. Puesto, ¿verdad? Every day. Todos los, los días. días. Los días. Y luego tenemos las combinaciones de eh, in... On, at. Por ejemplo, cuando vamos a mencionar una hora en específica, lo decimos con at. At, por ejemplo, at nine. At uh, nine. Uh -huh. What time do you have class? I have my class at three. At three. Uh -huh. What time do you finish class? I finish class five. at five. five. Uh -huh. So, siempre que vamos a mencionar a qué hora sucede un evento, se usa at y luego la hora. Y con estas partes del día, por ejemplo, si vamos a mencionar eh, mediodía, at noon, medianoche, at midnight. Siempre hablando de sucesos, por ejemplo, si me preguntan a qué hora es, eh, what time do you have lunch? I have lunch at noon. Uh -huh. Y ya sé de que eso es, me refiero al mediodía. Eh, si yo quiero decir, veo, ok, veo mi programa favorito a medianoche. I watch my favorite TV at midnight. Uh -huh. At midnight. O si yo quiero decir, ah, yo veo televisión por la noche. En la noche. I watch TV. I watch TV at night. Night. Pero no decimos in night, in noon o on noon. No se puede. So, por eso es preposición at. Ya dijimos cuándo la vamos a usar. Ahora, si vamos a hablar de la mañana, de la tarde o de la tarde noche, se usa in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Eh, cuando sí. mencionamos los días y eh, on Sundays, por ejemplo, si queremos decir yo voy al parque los domingos. I go to the park 
on Sundays. Si yo digo, tengo reuniones los lunes. I have meetings, I have meetings on, on Monday. Sunday. On Monday. Monday and Sunday. Por ejemplo, siempre que vayamos a mencionar algo que sucede en un día específico, se utiliza on. Eh, I, si quiero decir trabajo los días de semana. I work on weekdays. Ajá, weekdays se refiere a días de semana, dígase lunes a viernes. Weekdays. Y en los fines de semana, weekends, sábado, domingo. On weekends. Por ejemplo, decir yo voy a la iglesia los fines de semana. I go to the church, to the church on, on weekends. weekends. Uh -huh. Y eso es lo de las time expressions. Y luego tienen este ejercicio en su material que es complete the questions with do or does. Recuerden que vamos a usar do para qué decía en el video. ¿Cuándo usamos do? cuando es primera persona cuando es ajá, primera persona que es I también I, segunda que es you we que también they. es plural we y they para we. eso usamos do vamos a usar das cuando sea he, she, it que es tercera persona y singular, vea. Eh, entonces, así lo tienen en su material. Vamos a hacer un poquito más grande. Y acuérdense que aquí el ejercicio es usar do o das. Ya dijimos dependiendo de la persona. Eh, vamos a ver, number two. Um, José Orantes, ¿cómo nos queda el number two? What time you go home? Yeah. In the morning? Sería do o does? What time does. you go home? Do. Do, ajá. Uh -huh. Con do. Porque es you. Es, que está el sujeto es you. Y con you usamos do. Eh, number three, Ernesto. It says your mother work. Ahí no, no se confundan, el sujeto es your mother, su mamá, completo, your mother. Entonces Ernesto dice. Das. Excelente, das. Porque estoy preguntando por su mamá. Entonces a veces se confunden porque es your pero no es you, es your, es el possessive, tu mamá. ¿Y tu mamá trabaja? Does your mother work? Excellent. And number four, Erika. Do or does your father get to work? Mm. Does. Excelente, das, porque el sujeto es papá. The, how does your father go to work? Eh, veamos, Esther, number five. Do. Do, excelente, porque estamos preguntando sobre los papás, your parents, excelente. Do your parents read in the evening? Number six, Edwin. When do your parents... Aha, uh -huh. when do your parents... No. No. Very good. Roberto. ¿Alguna idea de cómo hacer las siete? <laughs> ¿Qué podemos preguntar en las siete? Solo nos da el auxiliar, das. Ahí ustedes tienen que completar eh, la pregunta. Por ejemplo, si yo quiero preguntar con das, tengo que usar das. 
Eh, podemos usar das. Yo quiero saber das your sister uh, cook. Does your sister cook delicious food? Por ejemplo, ahí ustedes inventan alguna pregunta utilizando el auxiliar o el, la question word que se les ha dado. En este caso nos da what time, do, and when. Vamos a tratar de escribir las preguntas. Le voy a dar tiempo. Ustedes escriben ahí el resto de la pregunta. Vamos a escribirlas de las 7 a la 10. Me voy a dar tiempo. Y cualquier pregunta, aquí estoy. ¿Qué querés ver en Pachito?
finished? Have you finished or you need more time? Yes, teacher, I finished. Okay, good. What do you have in number seven? Number seven, does your father just, just, pardon. Da, does your father sleep? Okay, does your father sleep? And complement, podríamos ponerle un complemento. Does your father sleep? How do you say, teacher, sillón? Ah, in the sofa. On the in sofa, the... podría ser. On the sofas. Sofa. Uh -huh. So you can add on the sofa. Uh -huh. On the sofa. Mm. Okay. Number eight. Mm -hmm. what, time, what time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? Excellent. Number nine. Number nine. Do you get up in the morning? Okay. Do you get up in the morning? That's nice. And number ten. Uh, when do when do you no when do uh, <laughs> when do your parents travel? When do your parents travel? Excellent. So those are good questions. Any other volunteer? Yep. Excellent one. Does she get up early? Excellent. What time do you sleep? What time do you sleep? Uh huh. Do you need some money? Uh huh. When does she come back at home? Excellent. Great questions. Very well done. Thank you so much, Juan Carlos. Uh, uh, let's continue with another volunteer. Do we have another volunteer? Only Juan and Erika? Okay, so no worries. Let's uh, continue with the next exercise. It will be this one. Uh -huh. In part C, it says on the scramble, the questions. Okay, so on a scramble means tenemos que desenredarlas o dicho de otra forma, ponerlas en orden eh, para completar la conversación que está acá. Este es un poquito más fácil, solo de te irlas poniendo en orden. Y las pueden escribir en su cuaderno. Si no tienen el material impreso, lo pueden hacer en su cuaderno. Um, tenemos, por ejemplo, acá, you everyday exercise do. Ya poniéndole en orden, la pregunta sería, do you exercise every day? Y así vamos a proceder con las dos, tres y cuatro, con las palabras que tenemos ahí ponerlas en orden para formar la pregunta.
finish? Yes. No. No. Yes, I'll give you one more minute. Okay, let's see number two. What do you have in number two, Jose Alberto? What time do you eat? Uh huh. Do you eat? eat. Mm -hmm. What time do you eat? Uh, Le falta algo. Um, what time do you eat? Lunch. Excellent. <laughs> yeah, what time do you eat lunch? Very good, Jose. Thank you so much. Um, Esther, number three. Does, does the clock start at 8 o'clock? Okay, does this class? Uh -huh. Start at eight o'clock. Excellent, Esther. Eight o'clock. Very good job. Okay. And the last one, let's see, Roberto. No la puedo ver en el cel, profe. Um, Está muy abajo. Okay. Do you when do you when study okay. English? Um cuando es a WH question, ¿qué va primero? When when oh, when, when do you study English? Uh, when do when do you study English? Okay, very well done. When do you study English? Dios mío. Picando mal con la dislexia. When do you study English? And yes, así les debería de quedar las preguntas. Ahora pues podemos practicar, eh, repetir. Um, do you exercise every day? Yes, I exercise every day. What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? At 1 p.m. At 1 p.m. Does this class start at 8 o'clock? Does this class start at 8 o'clock? No, this class starts at 9 o'clock. No, this class starts at 9 o'clock. 
When do you study English? When do you study English? I study English in the evening. I study English in the evening. Okay, now the next exercise is to ask these questions and answer with our own information. Um, and let's see, for example, Roberto, do you exercise every day? What? I understand. Uh -huh. Ahora tenemos que pregun hacer las preguntas, pero responder de acuerdo a nosotros mismos. Por ejemplo, si a mí me hacen la pregunta uno, do you exercise every day? I no, I don't. No, no, I don't. I, no, I don't. I don't exercise every day, just like three times a week, probably. Nothing, uh -huh. nothing, 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 nothing. Not at all. <laughs> so you don't exercise at all. Okay, I. Sometimes there is no time. I do exercise. Um... At um, Sunday. On Sundays, you play On soccer. Sunday. Yes. Okay, good. Um, uh, and that's the idea to ask and answer with our own information. Um, uh, can you ask the same question to another classmate? La misma pregunta. Ah, uh, ya sea ah, uh, uh, tenemos ahí a Erika, José, Juan Carlos, Edwin, Esther. O es, yo, se la tengo, yo tengo sí, que hacer. Si usted eso. le hace la pregunta, siempre la número uno, a, ya sea a Erika, a Ernesto. Ok. Um, Erika, ¿do you exercise every day? Erika. Hi. <laughs> Erika, do you exercise every day? Mm, no, um, sometimes. Okay. I, I have sometimes. No, I sometimes exercise. That's good. Uh -huh. Okay, Erika, same question. La misma pregunta. Voy a preguntar a Ernesto. A Juan, José, Edwin, Esther. Creo que se fue. Ah, no, ahí está. Esther, do you exercise every day? No, I don't. Nothing. Hey, no, I don't. I don't exercise. Eh, cuando queremos decir para nada. Es at all. Ahí se los escribí en el chat, at all. So you can say, no, I don't exercise at all. Como decir, para nada. Uh -huh. Ahí está en el chat de la mil, at all. No, I don't exercise at all. Now, Esther, can you ask question number two to another classmate? Uh, Juan Carlos. Juan Carlos. Sí. Mm, teacher, question number two, ¿verdad? Yeah, number two, yes. Do, do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Okay, but question number two, what time do you eat lunch? At 2 p.m. I eat lunch at 2 p.m. Yes. Okay, ask the same question, number two, to someone else. Okay. Jose, what time do you eat lunch? Uh, at 2 p.m. I eat because uh, I like it. 
Okay, you eat at 2 p.m. because you like to eat kind of late. Yes. Good. Okay, Jose, question number three. Okay. Uh, yes. Esther. Uh, Does this class? class start at eight o'clock? Mm, no. Is uh, my class start at eight o'clock? And let's ask a third question number four. Um. Yeah. When do you study English? Uh, to who? Erika. Erika. Uh, repeat, por Question is, when do you study English? Mm -hmm. I study English is the moment. Okay. Okay, so you study English on, we can say on Monday. Okay, I study um, English on Monday. And... I study English on Monday and okay. uh -huh, Lunes y martes sería, ¿verdad? I study English on Monday and Tuesday. And Tuesday. Yes, así sería, así tienen el horario, ¿verdad? Tenemos, mañana también tenemos clase y según veo el horario, también la próxima semana es lunes y martes, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Okay, very well done. So we can continue with the listening part. Uh, okay, we have the listening part. Eh, de esto pues no está el audio en la plataforma pero veamos grab early for a work exercise y friends and family creo que son las mismas actividades aquí en este veamos uh, uh -huh. grab early go to work exercise y friends y family and study Vamos a hacer este listening. Eh, si gustan, pueden escribir en su cuaderno eh, en caso que no tengan el material impreso. Vamos a escribir este pequeño chart para hacer la parte de listening, ya que es importante también practicar lo que es eh, el listening. Pueden escribir así. No es necesario que lo hagan así como con colores, regla y todo. Una cosita así sencilla en el cuaderno. Solo escribiendo la información que tenemos aquí. Get up early, go to work, exercise, see friends, see family, study. Y luego los días. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nos voy a dar tiempo y luego pues hacemos la parte ya de escuchar.
Ready? Ready. Excellent. Okay, I'm going to play the recording. I'm going to play it three times. Yo la voy a poner tres veces para que puedan chequear qué días es que ella hace esas actividades. Get up early, go to work, exercise, different, see family, and study. Eso es como una conversación. Eh, no vamos a escuchar tal vez específicamente oh, Monday, Tuesday, Wednesday, pero sí en algunas ocasiones puede um, utilizar tal vez time expressions, recuérdense. Eh, por ejemplo, para no decir Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, ¿qué es? Every day. Puede ser every day. ¿Y la otra? Para no. referirse a los días de semana. Ah, uh, no, este. Weekend. Uh, weekend. Weekend es fin de semana. Weekend. Ajá. Día de semana era por ahí el que alguien no dijo. Weekday. Weekdays, ajá, ahí se los escribí en el chat, remember, weekdays okay. son los días de semana, de lunes a viernes. Y eh, sábado y domingo, o fines de semana, weekend. Ajá, so remember, weekdays, weekends. Uh, so let's listen, let me check if I'm sharing, yeah. Okay, remember I will play the record twice and check the days that she does those activities. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work, so I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Page 40, Exercise 8. Listening. Marsha's Weekly Routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy.
Page 40, Exercise 8. Listening. Marsha's Weekly Routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work, so I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, uh, did you get all the information? Lograron um, escuchar todas las información o necesitan escuchar una vez más? Mm -hmm. Okay, let us check what you have. Um, when does she get up early? Uh, volunteer? Page 40. Yes? Um, um, I write the get up early. Um, only sa Saturday. Saturday. Mm. Any other idea? When does she get up early? Uh, she get up early. Weekday. Saturday. Weekday. And Saturday. Uh huh. So here we said get up early Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Uh huh. So ella menciona weekdays. Día de semana. And, and on Saturday. Saturday. Yes. Mm -hmm. And go to work. Volunteers. Go to work. She go to work Monday to Friday. Are you sure? Saturday. She goes to work on Saturday. Mm -hmm. Now, when does she exercise? Exercise teacher on uh, Monday, Tuesday, Thursday. Uh huh. Monday, Tuesday, Thursday. Uh, Saturday. Saturday. Monday, Tuesday, Tuesday. Very good. Now, see friends? Uh, see friends Friday and Saturday. Friday, Friday and Saturday. Excellent. Uh, see family? See family Sunday. Sunday. Every day. Sunday. 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 And study? She study, she study every day. Every day. Every day. Uh -huh. every day from Monday to Sunday. So very good. 
Now let us check attendance. Let me stop for a little while. Vamos a parar un ratito para eh, revisar asistencia. Just one minute. Okay. José escribió, no sé si todavía está ahí. Aún estoy, aún estoy, ya casi muero, pero aquí estoy. Ok. Vamos a ver, Daisy del Carmen. Está conectada. Edwin Antonio Torres. Present. Thank you. Erika y Amelia Torayana. Present teacher. Thank you. Ernesto Antonio Espinosa. Present teacher. Thank you. Jaime Alberto Minero. José Alberto Orantes. Present. Thank you. José Alberto Quijada. José Francisco Martínez. José David Mejía. Juan Carlos Morán. Juan Carlos Padilla. Present. Thank you. Eh, Karen Liliana. Catherine Ivonne. Roberto Barbin. Present. Ruth Noemi. Y Vida y Luster. Present. Thank you. Ok. Ok, we also have classes tomorrow. También tenemos clases mañana, así que pues recuerden y tratar de estar eh, puntales siempre. Vamos a ver el último video de la sección 1, que es What's Your Schedule Like? So let me share our screen with you. Uh, okay, so we have this video. It's what's your schedule like? Okay, it's different. When it says schedule, ¿a qué nos referimos con schedule? Uh-huh. Schedule. What is a schedule? Okay. What is a schedule? Calendario o programación. Horario, programación. Uh -huh. Cuando like está de último, nos pide como una descripción. No está preguntando si nos gusta. Si la pregunta fuera, ¿te gusta tu horario? Sería, do you like your schedule? Es diferente. Do you like your schedule? Ahí se estoy preguntando, ¿te gusta tu horario? Pero si pregunto con what y like va al final, estoy pidiendo una descripción. ¿Cómo es? What's your schedule like? Eh, vamos a ver el video y después eh, pues completamos los ejercicios que hay que completar y pues si hay alguna pregunta... Yeah, Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, Website Designer. 
What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, yeah, uh, this is the reading that we just heard in the platform. Do you have any question about this? No questions about the reading, maybe vocabulary, any new word? No? Okay, so let's practice the first interview, Mike and Brittany, who wants to? To replay that one. Mike and Brittany. Volunteer. Voluntarios para, okay, I have Juan Carlos. Juan Carlos is Mike, and who wants to help Juan Carlos? No volunteers? Okay, Juan Carlos, ask me the questions. I'm going to be Brittany. Uh, your microphone is off. Okay. Mm -hmm. uh, what your schedule like? Erika? Erika, levanta la mano. Erika, you're Brittany. Mm -hmm. My class start at 8 a.m., so I get up at 7 and take a bus to a school. When? When do your class end? They, they end at noon. Then I have a job at the library. 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 Yeah. Okay. So, when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Okay, evening. What your schedule like? Uh huh. So, let's repeat evening. La ultima. Evening. Evening. Still. Esta eh, la U casi que suena como a uh, until, until midnight. Until midnight. So, uh, excellent. Thank you so much, Erika and Juan Carlos. Uh, let's continue okay. with the second interview. Para la próxima interview, Mike and Joshua. Uh, ¿Tenemos voluntarios? Mike and Joshua. I have Ernesto and Erika. No sé si quiere seguir participando, Erika. Okay, teacher. Uh, your mic. Okay. Uh -huh. Okay. What's your uh, schedule? School... What? Schedule. Good schedule. What's your what I get at, what I get at, at eight uh, uh, six thirty a.m. as 
Paz Half. No. Ya para la cancha, no, aquí va a jugar, yo no la voy a dar. And go for a run. Before breakfast. Before breakfast. Uh -huh. Erika? How do you go to work? I work at home. I start work at age uh, around one a talk, a lunch break. Aquí juegan, ahí andan los niños. No está de lunch break. Mm -hmm. Erika? Uh, who lay do you work? How lay? How lay do you work? Sometimes I work at night to, to, finish, to finish a project. A project. Okay, very good. Thank you so much. Uh, Nat, Mike and Maya. ¿Quién quiere leer esa? Mike and Maya. I'm my teacher. Okay, you're Mike. No. Y ¿Quién es Maya? I work with the world. PM. Esther, ¿nos quiere um, ayudar I con Maya? Yo soy Maya. Oh, Juan Carlos. Sí. Ok, thank you, Juan Carlos. Ok, ready, teacher. Llama para... ¿Cómo te puedo hacer más grande? Pues es que no puedo hacer más grande. Schedule. Schedule. What's your schedule like? Let's start. Okay, teacher. What's your schedule? What's your schedule? Schedule. Excellent. What's your schedule like? Excellent. What's your schedule like? Muy bien, Erika. Excellent. Uh, Esther or oh, Juan? ¿Quién va a ser la segunda? No sé si, si quiere Juan o yo no sé. <risa> Gracias, Juan. Gracias, Juan. Esther. I go, I go at night. I go to work at 10 p.m. And I play until 3 a.m. Erika. Okay. What do you do after work? I had dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Excellent. Very good. Thank you, both of you. Eric and Esther, you did it excellent. Now, let's see. The next exercise. Eh, no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo. Tenemos cinco minutos. Podemos hacer al menos el primero tal vez o el segundo también. Este poner en, en orden las actividades del 1 al 5. Brittany Davis. La primera es She Gets Up. Eh, luego hay que buscar cuál sería number two. She studies, she works, she goes to class, she takes the bus. What is the second one? She's the leather city church. She goes the bed. Um, no. Estamos aquí. La primera es la de Brittany. Esto, ese que está aquí, la de college student. Um, Ajá, sería en esta, en esta parte. Lo primero que ella hace, dice, she gets up. She gets up. At the top. At the top. At the top. At the top. 
She takes the bus to school. school. Number three. She goes to the class. She goes to the class. Or, okay, she goes to class. Uh -huh. Excellent. She works. I'm oh, sorry. She works. She works. Es más abajo, pero no me deja poner más abajo. Works. And finally, she number five, she, she studies. studies. She studies. Uh -huh. Así nos quedaría el orden. She gets up, she takes the bus, she goes to class, he works, and she studies. Now, let's, com novia, mire, Chris. <laughs> let's complete the, the last, the Joshua Burns. We have three minutes. Ocho personas conectadas, hay nada más. Allá, mira la piscina atrás. Se pe. Galán. Eso sí. A estar bien, a ti. <ríe> Cabal. Desconecten el audio. <ríe> ok, uh, Joshua Burns. Joshua Burns. He gets up, that would be the number one, yes. So we yes. write here, number one. Number two. Number two. He has brave up. Um, uh, for a room before breakfast. Before breakfast, so would be number two. Yeah. Go for a run. Go for a... He has Number breakfast. three, he has breakfast. Uh, excellent. He has breakfast. That's the number three. Number four. Number four, he oh. has take a lunch. He, he, does... four, he, work. No, he has. He is at work. He is at work. Uh huh. He is at work. Number four and five. He eats lunch. 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 Mhm. Tiene que ser más chiquito los números para que Quedan todos por ahí. Ok, but yes, number five, he eats lunch. And that would be all. Ok, so it is time to, to have your coffee, I guess. You will have a coffee or maybe get ready for dinner. Uh, thank you so much for joining. Gracias a todos por, por estar acá puntuales por su participación. Están haciendo un excelente trabajo. Eh, recuerden que mañana tenemos clase igual de 3 a 5. Eh, y pues de paso, si pueden recordarle a sus compañeros que están en la lista y nos están uniendo, tal vez pues podrían eh, ayudarnos para que sus demás compañeros también se unan a la clase. Pero pues si no, igual les espero mañana, siempre de 3 a 5. Y traten de avanzar, adelántense en la plataforma. Ok, so Thank see you tomorrow. tomorrow. Have a good afternoon. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye.